നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബെസ്റ്റ് വാല്യു ഫോർ മണി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമില്ലാതെ അതിന് ഒരുത്തരമേ കാണൂ പോക്കോ എഫ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കോൽക്കം സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഹൈ എൻഡ് ചിപ്സെറ്റായ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാന മേന്മ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പോക്കോ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ പിൻഗാമിയെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പോക്കോ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ പിൻഗാമിക്ക് പകരം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കില്ലർ എന്ന ടാഗ് ലൈനിൽ റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോ ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എസ് ഒ സിയുടെ സക്സസറായ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചിപ്സെറ്റായിരുന്നു ഇതിലെ പ്രധാന ആകർഷണം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ചിപ്സെറ്റുള്ള മറ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകളെക്കാൾ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന റെഡ്മി കെ ട്വൻറ്റി പ്രോയ്ക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യതയായിരുന്നു ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റെഡ്മി കെ തേർട്ടി പോക്കോ ബ്രാൻഡിൽ പോക്കോ എക്സ് ടു എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ റെഡ്മി കെ തേർട്ടി പ്രോ പോക്കോ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ സക്സസറായി പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ എന്ന പേരിൽ ഗ്ലോബലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഫോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ സിം ഇജക്ടർ ടൂളും പേപ്പർ വർക്ക്സും ടി പി യു കേസും കാണാം ഫോൺ കൂടാതെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഡേറ്റ കേബിളും ബോക്സിനുള്ളിൽ കാണാം ഹെഡ്ഫോൺ ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കുകയില്ല ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് വന്നാൽ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനവുമാണ് ഈ ഫോണുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബാക്ക് ബോഡിയാണ് ഫോണുള്ളത് പിന്നിൽ മധ്യഭാഗത്തായുള്ള സർക്കുലർ റിംഗിൽ നാല് ക്യാമറയും താഴ്ഭാഗത്തായി ഫ്ലാഷും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പോക്കോ ബ്രാൻഡിങ്ങും പിന്നിൽ കാണാം ഫോണിൻ്റെ വലതുവശത്ത് പവർ ബട്ടനും വോളിയം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ബട്ടനും മുഗൾ വശത്ത് ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ്ഫോൺ പോർട്ട് സെക്കൻഡറി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് എന്നിവയും താഴ്വശത്ത് സിം ട്രേ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി മൈക്ക് സ്പീക്കർ ഗ്രിൽ എന്നിവയും കാണാം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണുള്ളത് സ്ക്രീനിന് മുകളിലായി ഇയർ പീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സിംഗിൾ സ്പീക്കർ മാത്രമാണ് ഈ ഫോണുള്ളത് എക്സ്പാൻഡബിൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ല എന്നത് പോരായ്മയാണ് മോട്ടറൈസ്ഡ് പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ ഉള്ളതിനാൽ ഈ ഫോണിന് ഐ പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല മുന്നിലും പിന്നിലും ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് ഫൈവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐ ആർ ബ്ലാസ്റ്റർ എൻ എഫ് സി ഹെഡ്ഫോൺ പോർട്ട് എന്നിവയാണ് മേന്മകൾ ഇനി ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ അടങ്ങിയ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണുള്ളത് ഇത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ സൂപ്പർ എം ഒ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് ഇരുപത് ഇഞ്ച് ടു ഒൻപത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഉള്ള ഈ ഫോണിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പി പി ഐയും സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ശതമാനവുമാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നിറ്റ്സ് ആണ് ടു വർ നൈൻ ലാൻഡ് ഐ കെയർ സർട്ടിഫൈഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഫോണുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഈ ഫോണിൻ്റെ ടച്ച് റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് എച്ച് ഡി ആർ ട്രെൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതും വൈറ്റ് വൈൻ എൽ വൺ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതും മേന്മകളാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംബിയൻ ലൈറ്റ് സെൻസർ ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഡിസ്പ്ലേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് ലൈറ്റ് സെൻസർ ആണ് ഈ ഫോണുള്ളത് മിഡ് റേഞ്ച് പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോണായ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നൽകിയ ഷവോമി ഈ ഫോണിൽ സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷിംഗ് റേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് നിരാശ ഉണർത്തുന്നു ഇനി പെർഫോമൻസിലേക്ക് വന്നാൽ കോൽക്കമ്മിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ചിപ്സെറ്റായ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത് ഇത് സെവൻ നാനോമീറ്റർ ചിപ്സെറ്റാണ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡോട് കൂടിയ ഒരു കോട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ കോറും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡോട് കൂടിയ മൂന്ന് കോട്ടക്സ് എ സെവൻറ്റി സെവൻ കോറും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡോട് കൂടിയ നാല് കോട്ടക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോറും അടങ്ങുന്ന ഒക്റ്റാ കോർ ചിപ്സെറ്റാണിത് ഗ്രാഫിക്സിന് വേണ്ടി അഡ്രീനോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ജി പി
പോക്കോ ലോഞ്ചർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആപ്പ് സ്ട്രൈവുള്ള പോക്കോ ലോഞ്ചറിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ബാർ താഴ്ഭാഗത്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയായി സെർച്ച് ബാർ ആക്സസ് ചെയ്യാനും ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും ക്യാമറ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് എം ബി പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയാണ് മുന്നിൽ പിന്നിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പേർച്ചർ അറുപത്തിനാല് എം ബി മെയിൻ സെൻസറും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉള്ള എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പേർച്ചർ പതിമൂന്ന് എം ബി അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേർച്ചർ അഞ്ച് എം ബി ടെലിമൈക്രോ ലെൻസും കൂടാതെ രണ്ട് എം ബി ഡെപ്ത് സെൻസറും അടങ്ങിയ കോട്ട് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ആദ്യ ടെലിമൈക്രോ ലെൻസ് ഫോണാണിത് ടെലിമൈക്രോ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ അകലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൈക്രോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുവാനാകും മൈക്രോ ലെൻസിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഉപയോഗപ്രദമാണ് ടെലിമൈക്രോ ലെൻസ് എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത തേർട്ടി എഫ് പി എസിൽ എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഈ ഫോണിൽ സാധ്യമാകും പ്രോമോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമല്ല വീഡിയോഗ്രാഫിയും സാധ്യമാകും ബ്ലോക്ക് മോഡ് സിനിമാറ്റിക് മോഡ് നൈറ്റ് സ്കേപ്പ് ടു പോയിൻറ്റോ പോർട്രേറ്റ് വീഡിയോ മൈക്രോ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് സൂപ്പർ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് എന്നിവയാണ് മറ്റു പ്രത്യേകത ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചും നൂറ്റി ഇരുപത് എഫ് പി എസിൽ സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സാധ്യമാകും ബാറ്ററി സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എം എച്ച് ലിതിയം പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നത് പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് ശതമാനം വരെ ചാർജാകാൻ അറുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേണ്ടിവരും നിയോൺ ബ്ലൂ ഇലക്ട്രിക് പർപ്പിൾ സൈബർ ഗ്രേ പാൻഡം വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പോക്കോ എഫ് ടു പ്രോ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയൻ്റ് ആണുള്ളത് ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്താലുടൻ ഇതിൻ്റെ വില ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നന്ദി നമസ്കാരം